স্বপ্নের পদ্মা সেতু আজ শুধু স্বপ্ন নয় বরং বাস্তব দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের যুগ যুগের ভোগান্তি রাঘব করে আজ দেখা দিচ্ছে দেশের সবচেয়ে বড় এই পদ্মা সেতু এবং একই সাথে দেশের সুনির্মল সোনালী ভবিষ্যতের হাতছানি আজ আমরা ঢাকা থেকে পদ্মা সেতু হয়ে ভাঙার দিকে যাব এবং ভাঙা থেকে পদ্মা সেতু ঘুরে আবার ঢাকা ফেরত যাব এর মাঝে দিনের এবং রাতের চিত্রগুলোকে ধারণ করার চেষ্টা করব এবং পথের বর্তমান অবস্থা কিছু চিত্র তুলে ধরব এবং কিছু পরামর্শ যোগ করার চেষ্টা করব আশা করছি পুরো ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তবে তার আগে যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসছেন তারা আমার চ্যানেলে আশা করছি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার ফেসবুক পেজে ফলো করে সাথে থাকবেন চলুন আমরা আজকে আমাদের যাত্রার গল্পটি শুরু করছি তো আমরা এই মুহূর্তে ঢাকা থেকে মাওয়ার পথে আমরা চারজন এক হয়েছি সব মেয়েদের আমার সঙ্গে আছে হচ্ছে পেছনের দিকে যাকে কিছুক্ষণ আগে আমরা মাত্র পিক আপ করলাম আবির ভাই পঞ্চগড়ের ছেলে এবং সে হচ্ছে এই মুহূর্তে ঢাকায় থাকে একজন ফটোগ্রাফার এবং আমাদের গাড়ি চালাচ্ছে এবং আজকে আমাদের এই ভিডিওর মোটামুটি বলা চলে হোস্ট এই যে দুইজন এই চেহারা দুইটা হয়তো আপনাদের কারো কারো কাছে পরিচিত মনে হতে পারে একজন হচ্ছে মাহাদি ভাই একজন হচ্ছে আনিকাপ্পু তাদের চ্যানেলের নাম হচ্ছে মাহাদি অ্যান্ড আনিকা আশা করছি তাদেরকে দেখবেন কিছু কন্টেন্ট আমার সঙ্গে খুব মিলে যায় দেশের বাইরে বিভিন্ন ভ্রমণ পর্বগুলো এবং আমি তাদের চ্যানেলের কাজের খুব ভক্ত তা আজকে আমরা মিলেমিশে আমরা পদ্মা সেতুর দিকে যাচ্ছি এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছি ঢাকা মাওয়া ভাঙ্গা এক্সপ্রেস ওয়েতে ঢাকা থেকে একদম ভাঙ্গা পর্যন্ত প্রায় পঞ্চান্ন কিলোমিটার পথ এই পুরো পথটাই কিন্তু খুব সহজে খুব আরামে আমরা গাড়ি চালিয়ে অনেক তরি গতিতে এপাশ থেকে ওপাশে গিয়ে আমরা পৌঁছাতে পারছি তবে এই পথে পার হতে কিন্তু একাধিক টোল দিতে হচ্ছে বর্তমানে আমি ঠিক যেই দিনটাতে পদ্মা সেতু ঘুরতে যাচ্ছি সেদিনটাতে আমরা ঢাকার মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারে ষাট টাকা টোল টোল দিলাম এর পরবর্তীতে ধলেশ্বরী ব্রিজ এবং বুড়িগঙ্গা ব্রিজ এগুলোতে আমরা চল্লিশ টাকা করে এক একটাতে টোল দিয়েছি যদিও আমরা শুনতে পাচ্ছি যে ধলেশ্বরী এবং পোস্তগলা ব্রিজের টোলটা নাকি সরিয়ে ফেলা হবে আর পদ্মা সেতু গিয়ে পদ্মা সেতুর একটা আলাদা টোলের আয়োজন আছে তো আমরা দেশের প্রথম এই এক্সপ্রেস ওয়ে ধরে এখন চলছি পদ্মা সেতুর পথে আচ্ছা আমাদের একদম প্রথমবার পদ্মা সেতু তাই না একদম প্রথম কি কি এক্সাইটেড লাগতেছে এক্সাইটেড মানে কি ও কালকে বলতেছিল যে ওর যদি কান্না টান্না না করে দেয় এরকম ট্রাই করবে না পদ্মা সেতু কিন্তু আসলে অনেকেই নেই কান্নাকাটিও করেছে হ্যাঁ শুনলাম পদ্মা সেতু ইমোশনাল একটা জিনিস সত্যি কথা ভাই আচ্ছা দেখি এখন রাজনৈতিক জিনিসপত্র যতই আসুক না কেন এই জায়গাতে বাট অ্যাকচুয়ালি আমি দেখছি আমি দুইবার কুয়াকাটা গেছি তো আমি ফিল করছি যে কতটা কষ্ট ওই জায়গার মানুষজনের বরিশালি <laughs> আজকে ভিড় কম মনে হয় না দিয়ে দিলাম পদ্মা সেতুর টোল এটা আমি যত্ন করে রেখে দিব ওদের বিহেভিয়ার কিন্তু অনেক ভালো তাই এত মানে ভিড় কম পাবো এটা আমি আশা করি নাই হ্যাঁ আমিও এক্সপেক্ট করি নাই মাই গড পদ্মা সেতুর উপরে চলছি একদম অসাধারণ লাগছে পদ্মা 
सेंाबिन तीन असंख्य धन्यवाद दिए रखी अंत जेदी चलती तरा एखे एक बिराट दायित्व पालन कर मानुष जन जान सेतुते से ना दाड़ाते ता एक किन पर ही सेंा बाहन एक सदस्य के देखते पासी तो ए रकम प्राप्त रोधे भेतरे क्या करा क्यों खूब कठिन क्ज तई अवश्य बांगलेश सेंा बाहन के मन थे खूब धन्यवाद जान और पद्मा सेतुर ऊपर चलार अभिज्ञता असाधारण आप क्यों आज के मन है एक बार ना दो बार तीन बार चार बार कैक बार आप पद्मा सेतु हम पार हब देखी मैं सकाल भाग मैं दोपुर भाग और सन्दार भाग मिले खूब ही भलो लगे पीछे देखते पद्मा सेतुर जजीरा प्रान टोल प्लजाटा क्योंकि पद्मा सेतु एक बार अतिक्रम कर चले आसे एक थेमे कारण एखे थामार एक सूझ छो और पासे गाड़ी थामी हमें एक आशपाशा घुरे सुरे देखी तो एखे क्ज हे जैगा पेड़ हमें भांगार दिखे चले जाब तप्त दुपुर एकदम मैं खूब गरम लागसे भांगाए गए भांगाए कि घोरा फेरा तपर आर पद्मा सेतु एस पद्मा सेतु धर ओई पासे जाब ए देखार चेषा करब जो गाड़ी एक साधारण गति थे कत अल्प समय भेतरे पद्मा सेतुर ए पास पास अतिक्रम कर फेरत जा पथे देखा भांगार पथे भांगा गए मूल उद्देश्य हमारे कि चेषा करब अंत हम चा कफी पान कर चेषा करब कि पानी जतियों कि तपे भांगा घुरे आर ए पशे फिरत आसब ए पशे से पद्मा सेतु उठार आगे एक टाइमार बसिए दिए देख चेषा करब जो पद्मा सेतु तरह जो मूल गति गतिसीमा अर्थात षाट किलोमीटर घंटा ये गतिसीम जो एक बार पद्मा सेतु प्रवेश करी तेल ए पास ओपाशे गए पोछाते कत लगे से करार चेषा करब तपर आर ओपास तो रतर पद्मा सेतु देखते आर ए पशे आसब आज के आयोजन पद्मा सेतु घोरा भेद दिखे और भैया कि बार प्राय त्रिस मिनटे पोछा तक आशा करते त्रिस मिनट भेतरे भांगार ओपास पोछाई जाब जशोर पर मन रेलपथ तैरि हार पथे भांगा बजारे फरीदपुर चले आसने किन ही बसब शेष बार क्योंकि भांगा एस सुंदरबने गलम से भांगा बजारे इस एक कैफेटेरिया बस वोटाई खोजार चेषा करब और ना पेले देखते पासी फूड लैब मन हम भलो होते देखिए बस समय नष्ट करब ना तो फिरत से ठीक एक ही रेस्तोर जेखने आज थे दो बचर आगे एक बार इसमें से फ्लेवार्स फूड कैफे ही समय नष्ट करब ना मैं कफी अर्डर दिल तैनात कत को कोल्ड कफी कुल हाँ एकश कर एखे कोल्ड कफी पड़े एक एक एक्शो 
একশো করে আমরা সবাই একটু কোল্ড কফি খেয়ে আর একটা ওই যে ইয়ে নিচ্ছে সফট ড্রিঙ্কস নিয়ে যান এগুলো পান করে আমরা আবার দৌড় দেবো এই যে ফরিদপুরের ভাঙ্গা অঞ্চলের যে সংযোগ সড়ক ব্যবস্থাটা দেখতে পাচ্ছি ওপাশে ফ্লাইওভার দেখা যাচ্ছে এপাশে পুরো ভাঙ্গা গোলচত্বরের একটা অংশে আমি নিজে দাঁড়িয়ে আছি এই ভাঙ্গা গোলচত্বরটা কিন্তু সরাসরি দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সাথে ওপাশে ঢাকার বহু বহু জেলার ভিতরে কিন্তু সংযোগ স্থাপন করেছে এবং এই এটা দেখতে এতটা আকর্ষণীয় এই ভাঙ্গার এখানকার যে সড়ক ব্যবস্থাটা কোটি কোটি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মানের সড়ক ব্যবস্থা তৈরি করার স্বপ্নটাকে যেন সে লালন করছে আসেন আমরা এখন একটু আকাশ থেকে এই ভাঙ্গার এই গোলচত্বরটার রূপটা দেখে নেই ভাঙ্গা গোলচত্বরের কিছু দৃশ্য আমরা দেখে নিলাম এখন আমরা ঝটপট গাড়িতে উঠে চলে যাই পদ্মা সেতুর দিকে আমরা আবার আশা করছি রাতের বেলায় হয়তো এখানে ফেরত আসছি আমরা কিন্তু এখনও যে রেল সেতুরা কিন্তু ভালো মতো ক্যাপচার করতে পারি নাই বা ঘুরতে পারি নাই আর আমি চিন্তা করছি যে এর মধ্যে আমি আরেকদিন ভাঙাতে আসবো আমারও আসতে হবে তো মানে এত হয় নাই মানে প্রবলেম হয় নাই কিন্তু এটা নেওয়ার পরে আমার দেখছি যে মানে মানে ইয়াটা মানে এই রাস্তায় গাড়ি চালায় এত মজা আমরা এখন আসিতে টানছি একদম গতিবিধির যে সীমাটা বাধা আছে সেটা বজায় রেখে কিন্তু চমৎকার লাগছে মানে টেরও পাওয়া যায় না পদ্মা সেতু থেকে আবারও জানাচ্ছি স্বাগত এই মুহূর্তে আমরা একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা জানাচ্ছি পদ্মা সেতুতে টোল দিয়ে শুরু হয়ে গেছে এখন আবির ভাই আপনি মাহাদি ভাই দুঃখিত হ্যাঁ মাহাদি ভাই আপনি সাইটে রাখছেন সাইটের উপরেও যাবো না নিচে নামানোর চেষ্টা না করবো আর কি আচ্ছা তাহলে আমাদের কাজ হচ্ছে আমরা এখন ঠিক ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার বেগে আমরা এখন শুরু করেছি প্রায় বাইশ সেকেন্ড সময়ে অতিক্রান্ত হয়েছে আমরা পদ্মা সেতুর এপাশ থেকে ওপাশে গিয়ে পৌঁছাবো সর্বোচ্চ গতিসীমায় অর্থাৎ ঘন্টায় ষাট কিলোমিটার বেগে দেখি আসলেই কি গতিটা ধরে রেখে এপাশ থেকে ওপাশে পৌঁছানো যায় কেন ইতিমধ্যে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এপাশে আমাদেরকে একটু ধীর গতিতে পৌঁছাতে চলতে হচ্ছে ওই যে ওপাশে দেখেন ইনারা হয়তো পিকনিক পার্টি হয়ে থাকতে পারেন মনে হচ্ছে কারণ যেই মুহূর্তটা আমি এখন এই যে জাজিয়ার প্রান্ত থেকে মাওয়ার দিকে যাচ্ছি এই সময়টা মনে হচ্ছে কি যে একটু ভিড় বেশি হ্যাঁ অনেকে বিকেলের ভাগটা হয়তো ভ্রমণে আসেন বেশি পদ্মা সেতুতে ওই যে অফিস টফিস শেষ করে আসেন তাহলে চলেন আমরা টাইমারটা ধরে রাখি আর ওপাশে গিয়ে পৌঁছাই মাদে ভাই পদ্মা সেতুতে গাড়ি চালানোর অনুভূতি বলেন অনুভূতি ফাটাফাটি ভাই সত্যি কথা আচ্ছা মানে বুঝাইতে পারবো না কতটা ভালো লাগতেছে এদিকে প্লাস গাড়ি যেহেতু আজকে দাঁড়াতে দেয় নেই যে আমাদের সেনা সদস্যদের দেখা যাচ্ছে যে এটার জন্য আরও ভালো লাগতেছে ওকে ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রায় দুই মিনিট বান্ন সেকেন্ড আমার এখানে ভিডিও চলছে টাইমারে দেখতে পাচ্ছি দুই মিনিট এই দুই মিনিট তেপ্পান্ন সেকেন্ডই চলছে আমরা কয়েক এক কিলো কি আসলাম এক কিলোর উপরে আসছি না আচ্ছা
খুবই সুন্দর লাগছে পদ্মা নদী আমাদের পদ্মা কি আসলে মানে এই দৃষ্টিকোণ থেকে কিন্তু দেখা হয় না তবে আমরা যেই মুহূর্তে মানে পদ্মা সেতু যেটুকু উচ্চতা এখান থেকে যে দেখছি অসাধারণ লাগছে পদ্মা নদীতে যে এখন মানে সূর্যাস্তের মুহূর্ত না সূর্যাস্তের একটু আগে এখনো রোডটা কিন্তু করা কিন্তু যে নদীতে যে প্রতিফলনটা হচ্ছে অসাধারণ আলহামদুলিল্লাহ খুব সুন্দর লাগছে আমরা কিন্তু শেষের দিকে ভাই শেষের দিকে চলে আসছি হুম আপনি এখন চাইলে ফোনটা হাতে নিতে পারেন যেটা আসতে ঠিক আছে আমরা আর একটু সামনে গিয়ে আমি তারপরে ইন করে ভিডিওটা অফ করব যখনই ওই গেট আমি দেখতে পাচ্ছি না কেন গেটটা আরেকটু ওইদিকে আরেকটু ওই মানে টোলের গেটটা তো হ্যাঁ ওটা আরেকটু ওইদিকে ওকে আর এখন যেখানে আসলাম সেখানে এসে মনে হচ্ছে যে এখানে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে আই ক্যান সি অ্যাম্বুলেন্স পরে আল্লাহ আল্লাহ মাফ করুন আজকে তাকাল হয়ে গেল এই যে পুরো ভিঙে ভিঙে চুল মারা নিয়ে গেছে ভাই আলো আলো তো আমরা দর্শক মোটামুটি পদ্মা সেতুর আর এক পাশে পৌঁছে গেছি ব্রিজ থেকে নেমে গেছি সামনে আমরা গেট থেকে বের হবো অল্প একটু সময় কিন্তু আমাদের নষ্ট হলো কারণ ওখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল তবে আশা করা যায় যে সাড়ে সাত থেকে আট মিনিটে মানে গতিবিধিতে একটু উঠবে নামবে এটা তো ধরেই নেওয়া যাক আপনি পদ্মা সেতুর এপাশ থেকে ওপাশে গিয়ে পৌঁছাতে পারেন এই পরীক্ষাটা আমরা এখন চালালাম ওই যে আমরা গেট দেখতে পাচ্ছি ওপাশে তাহলে আমার কাজ হবে টাইমারটাকে আপাতত শেষ করে দাও আমি দেখতে পাচ্ছি নয় মিনিট সাতান্ন আটান্ন উনষাট ষাট দশে গিয়ে বন্ধ করেছি আমরা এখন বিশ্বাস করা যায় কি না সেই অতি জনপ্রিয় মাও প্রান্তের শিমুলিয়া ঘাটে আমি নিজেও এখানে এসছি আমি নিজেও এর আগে এখানে দেখেছি কি রকম ফেরির যানজট থাকতো মানুষের কি রকম ভিড় এপার থেকে ওপারে পৌঁছাতে আর এই যে প্রমোদা উত্তাল পদ্মা নদীর আমরা রূপ দেখতে পাচ্ছি পদ্মা খুবই ভয়ঙ্কর হতে পারে বিভিন্ন সময় তো আজ সেই পদ্মা সেতু হওয়াতে কিন্তু এপার থেকে ওপারে খুব সহজে পৌঁছে যাওয়া যাচ্ছে আমাদের এই খরস্রোতা পদ্মা নদীর উপরে তৈরি করা পদ্মা সেতু একটি নয় বরং তিন তিনটি বিশ্ব রেকর্ড তৈরি করেছে তার ভিতরে প্রথমটি হচ্ছে এর যে বিশাল গভীরতা পৃথিবীর প্রথম কোন সেতু যে প্রায় একশো পঁচিশ মিটার পর্যন্ত গভীরতায় পাইরিংয়ের এবং এক একটা পাইল কোনো সাধারণ কোনো পাইল প্রায় ন মিটার পর্যন্ত প্রশস্ত এক একটা পাইল মাটির ভিতরে খুব হাইড্রোলিক অতি ক্ষমতা সম্পন্ন হ্যামার দিয়ে পিটিয়ে মাটিতে গেঁথেই কিন্তু পদ্মা সেতু এই যে এক একটা অংশতে তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন আমরা এক একটা পদ্মা সেতুর পিলারগুলোকে দেখতে পাচ্ছি ওপাশে সাজানো প্রায় একচল্লিশটা না বা বিয়াল্লিশটার মতন পিলার আছে আর এই পদ্মা সেতুর দ্বিতীয় বিশ্ব রেকর্ডটা হচ্ছে সেতুর নিচ তরদেশটা থেকে এক একটা পিলারের যেই যোগসূত্রটা যেখানে হচ্ছে সেখানে দশ হাজার টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বা চাপ নেওয়া সম্পন্ন এক একটা যে বিয়ারিং রাখা আছে এই বিয়ারিংগুলো কিন্তু পৃথিবীতে একদম বলা চলে যে অন্যতম হ্যাঁ পদ্মাকে পদ্মা সেতুকে একটা অন্যরকম একটা অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে তৃতীয় যেই বড় একটা প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছিল এই যে পদ্মা ঘিরে প্রায় চোদ্দ কিলোমিটার নদী শাসন করতে হয়েছে পদ্মা সেতুকে তৈরি করার জন্য প্রায় ন হাজার কোটি 
টাকার বিনিময়ে চোদ্দ কিলোমিটারের মতন জায়গা পদ্মার দুপারে কিন্তু ড্রেজিং করে অনেক রকমের অনেক কর্মসূচি পালন করে এই পাশে নদী শাসনের আয়োজন করা হয়েছে তো এই তিন তিনটি বিশ্ব রেকর্ডধারী আমাদের পদ্মা সেতুর আজকে আমরা এই শিমুলিয়া প্রান্তে এসে দাঁড়িয়ে আছি আমরা কিন্তু ও প্রান্তটা ঘুরে এসেছি একটা বিকালের ভাগ এবং কিছু সময় কাটিয়ে আমরা কিছু খাওয়া দাওয়া সেরে আমরা আবার পদ্মা সেতুর রাতের দৃশ্য অবলোকন করতে চলে যাবো এবারে ট্রেন চলবে একটি ট্রেনই চল চলতে পারবে এখানে আপনার এখানে দুটা ট্রেন পাশাপাশি চলার সুযোগ পাচ্ছে না পদ্মা সেতু আমরা এসে পৌঁছেছি এই যে শিমুলিয়া প্রান্তে সেই যেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলাম খুব অসাধারণ ছিল তাই না আর ভাই তবে আমরা কিন্তু এখানে যদিও চারজন ছিলাম এই চারজন কিন্তু আমাদের দলের মূল চারজন না মানে আমরা দুজন গিয়েছি আর মাহাদি ভাই আর আনিকা ভাবি ওনারা ভয়ে হয়তো আসেন নাই আমি জানি না কেন ওনারা বলছেন যে ওনাদের পানির সাথে একটু সম্পর্ক খারাপ তাই বললেন যে আপনারা চলে যান তো এখানে হচ্ছে কি আমরা আরও দুটা মানুষ জুটিয়ে নিয়েছিলাম এরপরে আমরা চারটা মানুষ একসঙ্গে ট্রলার সফর করে আসলাম চলে আসছি সুপার স্টার হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট আমাদের মাহাদি ভাই আর আনিকা ভাবি ওনাদের রেফারেন্সে আমরা এখন যাচ্ছি সবকিছু দায় দায় দেখতে কিন্তু আমার রেফারেন্স কিন্তু অন্যটা ছিল ঠিক আছে ওই জায়গায় আমরা জায়গা দেখে ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা যাই তাহলে তিনটা ইলিশ ভাজা দিবেন পিস তিন পিস ইলিশ ভাজা ইলিশের লেজের ভর্তা দিবেন ঠিক আছে যাতে চারজন খেতে পারি পুরো বেশি খাবো না যতটুকু দেওয়া যায় ঠিক আছে মানে একটা লেজে যতটুকু একটা লেজে যতটুকু হয় ততটুকু দিবেন আর ডিমের ভর্তা একটু বেশি করে দেওয়া যায় ওটা আবার ছোট ছোট করে দিয়ে না বুঝছেন একটু বেশি করে দেওয়া যায় পেঁয়াজ মরিচ দিয়ে মাখা শুকনাটা আচ্ছা আমাদের ডিম ভর্তা বানানো আছে আমি দেখে দেখা আপনি একটু দেখান হ্যাঁ তারপর আমরা বলবো ওকে ওকে ফটাফট 
তো চলে এসছে আমাদের খাবার দাবার এবং ইতিমধ্যে সবাই খাওয়া দাওয়া শুরু করেও দিয়েছে এই যেখানে ভাত আছে আমাদের যেটা আজকে মূল মেনিউ অর্থাৎ ইলিশ মাছ ভাজা এই পাশে আবার বেগুন ভাজি দেওয়া হয়েছে সালাদ আছে তারপরে এটা হচ্ছে এটা মূল মেনুর অংশ ইলিশ মাছের লেজের ভর্তা তাই না এটা লেজের ভর্তাটা একটু আগে বানাতে দেখলাম আমরা ওই পাশে আর ওই দিকে আছে হচ্ছে ইলিশ মাছের ডিম ভর্তা আর এছাড়া একটা কমপ্লিমেন্টারি আসছে হচ্ছে পেঁয়াজ দিতে কী করেছে পেঁয়াজ শুকনো মুড়ি ছোটো ছোটো হ্যাঁ শুধু মেখে দিয়েছে আর ওদিকে ডাল অর্ডার করেছিলাম ভাতটা ছ সব মিলে তারা আমাদেরকে কত সব চার্জ করছে যেন এখনও বলে নাই বিল আসুন ওকে ইলিশগুলো হচ্ছে কি একশো পঞ্চাশ টাকা করে হ্যাঁ পার পিস একশো পঞ্চাশ টাকা করে ওকে লেজের ভর্তাটা মনে হয় একশো পঞ্চাশ ওকে আর এই ভর্তাটা ছিল তিরিশ টাকা এক একটা বল আমাদের এখানে চারটা বল দেওয়া হয়েছে তো একশো বিশ টাকা হচ্ছে কি এটা আচ্ছা আর ভাত আর ডাল কত এটা আমি যাই না ঠিক আছে ওকে ওকে মানে মাহাদি ভাই আসলে ওনার সঙ্গে বাতচিত করেছিলেন তো তো মূল কথা হচ্ছে যে এখানে যখন আসবেন এই জায়গায় অবশ্যই আগে থেকে কিন্তু দরদাম করে নেবেন দরদাম করে আপনি মানে কি খাচ্ছেন কত টাকা ধরছে সব ঠিক করে ফেলেন না হয় কি অনেকের অনেক সময় কেউ কেউ বলে যে হয়তো একটু গলা কেটে দেয় তো এটা মাথায় রেখে খাওয়া দাওয়া করে ফেলে খাবারের স্বাদ কেমন খাওয়ার পরে বলছি কি ভালো হুম ওদের সব হ্যাঁ ইলিশ ভর্তাটা খুবই মজা ডিম ভর্তাটাও মজা ছিল কিন্তু ইলিশ ভর্তা কাটা আছে একটু আচ্ছা ওটা একটু বেশি বেশি খেতে হবে দু একটা ছিল হচ্ছে খুবই চমৎকার যেমন ইলিশ মাছের যেটা ওই যে লেজের ভর্তা এটা সেই লেগেছে তারপরে ইয়ে যেটা ডিম ভর্তাটা এটা ভালো ছিল মানে ওই হ্যাঁ তো ইলিশের ডিম ভর্তাটা আবার একটু নিচের দিকে নামিয়ে দিয়েছে রেটিংটাকে আর হচ্ছে যে ইলিশের যেটা ভাজিটা ভাজিটা স্বাদ ভালো কিন্তু তেল বেশি ছিল তাই না তেল বেশি একটু কড়া তেল দেওয়া ছিল সব কিছু মিলে আমাদের হয়ে গেছে কি আমরা তো সারাদিন খুব ক্ষুধার্থ ছিলাম এই জন্য হ্যাঁ এই যে এই জন্য একদম মানে পেট ভরে খাওয়া দাওয়া করে ফেলেছি এখন থেকে আশেপাশে একটা কোনো চা কফি খাওয়া লাগবে এবার আমরা আবার পদ্মা সেতু যাবো ঠিক আছে পদ্মা সেতু ঘুরে তারপর আমরা ঢাকা ফেরত যেতে হবে লাস্টে হচ্ছে গিয়ে এগারোশো তিরিশ টাকা এগারোশো তিরিশ ওই পাশে ইলিশ বাড়ি রেস্টুরেন্ট যেখানে আমরা মাত্র খাওয়া দাওয়া শেষ করলাম আর তার একদম উল্টো পাশে আমরা গাড়িটা ইউ টার্ন করে চলে এসছি এই পাশে একটা যে ইমন মালাই চা স্টোর চা খুবই মজা ভাই আপনার মোটামুটি কারণ দিনের বেলা তো আমরা পদ্মা সেতু দেখলাম কীরকম এখন আমরা দেখবো রাতের বেলা পদ্মা সেতু কীরকম আমরা আবার উঠে গেছি পদ্মা সেতুতে দুপুর বেলার রূপ একরকম ছিল আবার এখনকার রূপ একদম অন্যরকম ওই পাশে যে প্রমত্তা পদ্মার যে সৌন্দর্য দৃশ্যটা আমরা দুপুরে বা বিকালে দেখেছি আর তখন যতটা চোখ জুড়িয়ে গেছিলো এখন ততটা ভালো লাগছে না কিন্তু এখন আবার রাস্তার যে আলোক সজ্জাটা দেখে কিন্তু খুবই ভালো লাগছে আমরা যখন চোখের সামনের দিকে তাকাচ্ছি একদম আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি যখন যে থাইল্যান্ড মালয়েশিয়া বা ওই সব অঞ্চলে যে রাস্তাগুলো দেখতে পাই একদম সেরকম একটা ভিউ অসাধারণ লাগতেছে আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে তো চলে আসছি আবারও ভাঙ্গা গোল চত্বরে ঠিক যে জায়গায় আমরা বিকেলে দাঁড়িয়ে এখান থেকে আমরা ছবি তুললাম এখানে কিছুক্ষণ সময় পার করলাম উপর থেকে কিছু দৃশ্য দেখলাম সে একই জায়গায় আমরা এসে আবারও দাঁড়িয়েছি এবং আবারও এই একই জায়গা থেকে একইভাবে আমরা একটু ওপর থেকে ভাঙ্গা এই গোল চত্বরটার দৃশ্যটা দেখে নিই
তো আজকে জন্য শেষবারের মতন টোল দিয়ে উঠলাম পদ্মা সেতুতে সর্বশেষ টোল সেই বরাবরের মতনই সাড়ে সাতশো টাকা শেষমেষ অনেক ঝক্কির অনেক ক্লান্তিকর একটা ভ্রমণ পর্ব শেষ করে আমরা এসে পৌঁছেছি ঢাকায় আমি ঠিক এই মুহূর্তে একদম মাঝরাতের একটা সময় আমার বাসার সামনে অবস্থান করছি আর আমাকে সারাটা দিন ঘুরিয়ে দেখানোর জন্য আমাকে সারা তাদের গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়ে রাখছি দুটা মানুষকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ভাই আমাদের সাথে বের হওয়ার জন্য আপনার সাথে বের নতুন রকম মানে নতুন করে আমরা সবকিছু এক্সপিরিয়েন্স করতে তাই না তাই না আমার কাছে খুব ভালো অভিজ্ঞতা ছিল মানে ওনাদের সাথে আমার কথা হয় বিশেষ করে মাহাদি ভাইয়ের সাথে আমার মাঝে মধ্যে কথা হতো কিন্তু আমাদের কখনো একসাথে এইভাবে করে ঘুরতে যাওয়ার আয়োজনটা হয় নাই তো আমি আমার খুবই ভালো লেগেছে তাদের সাথে ঘুরতে যে তো আমাদের আজকের আয়োজনটা আপনাদের কাছে কেমন লাগলো তা কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন এবং যদি কোনো পরামর্শ থাকে তাও জানিয়ে দেবেন আপনাদের যদি মূল্যবান কোনো মতামত থাকে যেটা আপনারা সাধারণ মানুষকে বলতে চান তাও আপনারা কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে পারেন বাকিরা সবাই জেনে যাবে তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হচ্ছে আরেকদিন আরেকটি পর্বে সবাইকে ধন্যবাদ